Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va opérer ce cheval de CSO de 11 ans. Donc l'opération va se situer en deux étapes. La première étape, ça va être une liposuction à la base de la queue. Donc on va prendre la graisse autour de la queue. On va séparer les cellules de la graisse de l'huile parce que les cellules, en fait, ils contiennent beaucoup de cellules souches. On va injecter les cellules dans l'os pour la régénération osseuse. Après, on va essayer de réparer son cartilage, donc on va faire une grève de cartilage euh, sur son articulation, euh, sur sa lésion cartilagique. Hello everyone, welcome in a new video. Today we're operating this 11-year-old show jumper who had a trauma in the fetlock um, with a cartilage lesion and a subchondral bone lesion. So the plan today is to first take a liposuction around the tail, to take the fat, separate the cells from the oil and inject fat cells inside of the bone because they're full of stem cells. In the second stage in the arthroscopy, we're going to uh, do a cartilage resurfacing to try to uh, heal his cartilage lesion. Dag allemaal, welkom in deze video. Vandaag opereren we dit springpaard van 11 jaar die een trauma heeft gemaakt in de kogel. Dus het paard heeft momenteel een kraakbeenletsel en een schubcondriaal botletsel. De dus operatie vandaag gaat zich in twee etappes um, situeren. Dus de eerste etappe gaan we liposuctie doen aan de staarbasis. Dan gaan we de vetcelletjes scheiden van, het, uh, van de olie. En gaan we die vetcellen gebruiken om in het bot in te spuiten, omdat deze vol zitten met stamcellen. En in de tweede etappe gaan we zijn kraakbeenletsel behandelen. Gaan we kraakbeen nemen van elders in het gevrecht en rondom het letsel. Gaan we daar een pasta van maken en gaan we zijn kraakbeenletsel terug eigenlijk proberen te herstellen. 